Заботливых родителей волнует все, что касается их малыша. Его сон, его настроение и, конечно же, питание. И вопросы, которые задаются, похожи. А сколько ребенок поел? А как часто его нужно кормить, чтобы он рос и развивался на радость папе и маме? Сегодня детский доктор расскажет о режиме питания детей первых лет жизни. Образ здорового ребенка, как правило, ассоциируется с таким крепышом, таким розовощеким мальчуганом, который жизнерадостно улыбается. Но я в своей практике очень часто встречаюсь с вопросами от мам, которая в тревоге прибегает и говорит, мне кажется, что ребенок мало ест. И у меня вопрос нашим гостям. А у вас возникали вопросы с питанием ребенка? Ну, для каждой матери э, за радость, когда ребенок очень хорошо кушает. Но ведь так бывает не всегда. Что делать, чтобы ребенка накормить, когда он отказывается? И вот тут к нам на помощь приходят специалисты. Я приглашаю замечательного эксперта по питанию. Это Виктор Аринушкин. Добро пожаловать. Виктор Аринушкин. Врач. Специалист в области детского питания. Стаж работы более 10 лет. Здравствуйте, доктор. Рад вас приветствовать как замечательного эксперта. Родился ребенок, и родители стремятся сделать все, чтобы он был и здоровым, и рос, и развивался, радовал родителей. И это зависит во многом от питания. Какие существуют виды вскармливания? Первое – это естественное вскармливание или грудное вскармливание. И я бы уделял ему самое главное внимание в начале того, как только родился ребенок. Следующее – это естественное искусственное питание и так называемое еще смешанное бывает. Если говорить в первую очередь об естественном питании и грудном вскармливании, почему на нем делается акцент? Потому что более оптимального вида питания для ребенка в первые годы жизни не существует. Потому что Поэтому все пенсиатры ратуют Абсолютно только. Верно. И маме готовы помочь, и маму научить. Угу. Ну вот если... Искусственное. Понятно, сколько ребенок съел. Угу. Мы видим бутылочку, мы видим отметки, да. и он съел, скажем так, норматив, который ему положен. То при естественном вскармливании есть ли какие-то оценочные критерии? Мы не видим. Ну, вообще, в принципе, норма питания ребенка в таком возрасте грудничка – это от 80 до 120 мл разовый прием. И природа все решила за нас. Как только ребенок ест, на этом фоне гормональный статус женщины меняется. Чем больше он ест, тем больше прибывает молока. После того, как ребенок только родился, у женщины выделяется молозиво. Его выделяется очень мало, но при этом концентрация в нем питательных веществ высокая. То есть это аналогично к сгущенному молоку. То есть это очень густое молоко. И выделяется его в маленьком объеме, потому что у ребенка желудок – это не больше вишни. То есть это маленький желудочек, ему больше и не надо. А со временем, как только ребенок начинает развиваться, и молока у женщины становится больше, и оно уже меняется на такое привычное грудное молоко. И вот эти все перестройки происходят очень естественно, поэтому это и есть естественное вскармливание. Поэтому переживать о том, что ребенок не будет доедать, не стоит в этом случае. Но есть сигналы, о которых ты говорил, да. есть признаки. Да. Хорошо. И еще третий – это смешанное вскармливание. Да. Такие случаи бывают редко, но у некоторых женщин, как это говорят, недостаточно молока. И тогда вводятся уже параллельно искусственные смеси в небольшом количестве. Адаптированные да. смеси, которые почти близки по составу с грудным молоком. Да. А есть такие, такой термин, как коррекционный прикорм. Поясните, угу. пожалуйста. Ну, э, мы понимаем, что есть... Э так называемые особые дети, у которых есть те или иные изменения физиологические, либо нарушение э, выработки тех или иных ферментов, либо бывают дети с анемиями, либо дети, которые не добирают вес. И в связи с этим им потихонечку добавляются смеси с тем или иным содержанием. Например, железо. Если это анемия, ребенку надо больше э, получения железа. Если у него есть недовес, больше добавляется неких сахаров, углеводов, для того, чтобы он чуть быстрее добирал вес. Исходя из вот этих особых состояний с ребенком, и вводится коррекция питание. А если ребенок у нас ну, недостаточно хорошо пребывает в весе. Здесь же не только питание, здесь какие-то еще режимные моменты могут быть. Абсолютно верно. И самый простой, на самом деле, пример, который я часто привожу, то, что трехразовое питание и четырехразовое питание имеют 
колоссально разное количество получения энергии. То есть в случае трехразового питания только 70% усваивается питательных веществ. При четырехразовом уже 85-90%. Соответственно, если ребенок не соблюдает режим питания, если он не высыпается, например, если он болезнен, естественно, это все будет влиять и на набор веса, и на в целом развитие организма ребенка. Но мы говорим сегодня вот о грудничках. Да. То ему и 5, и 6 раз, а бывает Абсолютно и верно, и 7. До двух месяцев вообще рекомендации 7 раз в день надо питаться, чтобы ребенок питался. Иногда и до 10 раз доходит. Обычно педиатры даже да. так с юрмором и говорят, если хочет ваш ребенок есть, он да. подаст сигнал. Спасибо, доктор, пришло время вопросов и ответов. Так ли страшно, если ребенок не доедает? Надо сначала разобраться, почему он не доедает. Возможно, есть те или иные э, состояния патологические, то есть он, ребенок заболел. Естественно, он может в этот момент не доедать. И тут, конечно, не стоит мучить ребенка, иногда ему надо просто больше чуть поспать, и потом он будет хотеть больше еды. Э, второе, если у ребенка есть резкий набор веса, и в какой-то момент организм начинает сам перестраиваться, у него чуть-чуть снижается аппетит. Это тоже нормально. Но если ребенок развивается достаточно быстро, и мы видим, что есть уже дефицит массы тела, если есть дефицит и отставание в росте, если есть вялость ребенка, сухость кожных покровов или все иные проявления, естественно, здесь стоит присмотреться более детально и понять причины, по которым он не доедает, и уже с чем это связано. Возможно... И выйти до те оптимальные абсолютно рекомендации, верно, абсолютно верно. индивидуальные для него. Если ребенок достаточно активный и набирает вес нормально и растет нормально, не стоит использовать э, такие серьезные методы, как заставлять, давай за маму, за папу и прочие прочие методы, потому как это формирует не, неправильные психологические привычки у ребенка, и потом... И именно в приеме пищи. Да, и потом он может отказываться уже не потому, что у него нет аппетита, а потому что это связано с некими психологическими аспектами. Поэтому, э, как я всегда говорю, лучший способ обучить ребенка – это игра. Геймификация – это то, к чему идет весь мир, и для, для ребенка это всегда можно превратить в игру, чтобы он постепенно э, привыкал к тем или иным продуктам и ел с аппетитом. Надо дать должное деткам. Они обязательно дадут сигнал, да. что он голоден. Есть признаки, по которым мы можем это определить. Ребенок, который находится на грудном вскармливании, будет раньше просыпаться. Он может сосать кулачки. Он опустошит бутылочку до последней капли. И, конечно же, очень скоро, даже после кормления, он будет просить добавки криком. Да. Вот эти вот признаки э, голода, скажем так, они распространены. Он обязательно да. будет кричать. Ему обязательно, он даже если не кулачок, он засунет все, что рядом не съедобное, да. Да, да, да. рука в свой. Какой объем питания должен быть у грудничка? Вот в месяц, в два, в три? Вообще есть достаточно простая формула. До двух месяцев мы понимаем, что кормим ребенка Получите. семь раз. Если после двух месяцев, то это шесть раз минимум. И расчет происходит так. Если ребенок при рождении был до трех, трех килограмм и двухсот грамм, значит, есть такой 70 миллилитров. Стандарт. Если больше, чем 3 килограмма 200 грамм, то 80 миллилитров. И все просто. Если ребенку есть уже 2 месяца, значит мы умножаем на 6 эти 70 или 80 миллилитров. И это тот объем, который должен быть на день. И примерно его разделяем по количеству приемов. И таким образом закрываем вопрос по тому объему, который нужен ребенку. Спасибо, доктор. Мы ненадолго прервемся. Впереди много интересного. Мы говорим о режиме питания ребенка. С вами детский доктор. Всегда интересно. Долго и тщательно из отборных овощей и фруктов Белакт готовит свое детское питание, чтобы мама смогла легко позаботиться о своем малыше. Белакт. С рождения вместе. А теперь любимое пюре в удобной мягкой упаковке. Сегодня в программе «Детский доктор» мы говорим о питании и о режимах вскармливания детей младшего возраста. Ожидаем ваши вопросы. Следующий, пожалуйста. 
о том, что ребенок правильно растет и развивается, можно ли судить по его весу? Как можно часто взвешивать ребенка? В принципе, если ребенок нормально набирает вес, и его прибавка в весе она идет в норме требований, которые есть в Всемирной организации здравоохранения и педиатров, то достаточно раза в месяц. Не надо часто взвешивать ребенка, потому что нормы они созданы по месячно набора массы, поэтому к ним да, да, да. Известно, в первый да. месяц 600, во второй, третий по 800, да, да. и так каждый месяц потом на 50 грамм уменьшается. Да, и снижает. до года все формулы знают. Да. А есть ситуации, когда весы желательно иметь и на дому. Когда ребенок э, родился недоношенным, могут быть уже вопросы с его статусом питания, и это требует постоянного контроля. Если ребенок начал быстро набирать вес, и есть некие метаболические нарушения, и за этим тоже надо следить и корректировать его питание. Э, ну и в целом, и дети, которые наоборот не набирают вес, э, за ними тоже стоит постоянно смотреть, особенно если это уже начинает э, отражаться на их здоровье. То есть они начинают часто длительно болеть, у них начинаются какие-то дополнительные еще вопросы э, патологического характера. В этом в случае э, стоит понимать, что если мы говорили, что мы смотрим за прибавкой раз в месяц, то здесь даже несколько дней могут очень сильно повлиять на состояние ребенка, поэтому контроль стоит проводить каждый день. Но еще важно понимать, какой рост. Именно соотношение роста веса является самым главным показателем гармоничного развития ребенка с точки зрения прибавок веса и роста. Именно Абсолютно вот это соотношение имеет важное значение. В нашей студии есть вот такой прибор. Бренды швейцарского АГУ – это весы. И весы еще и с ростомером. То есть мы кладем ребенка, измеряем его рост и вес. Вот и... у нас есть пупсик, давайте Абсолютно поможем. Верно. Абсолютно верно. Мы замеряем его рост, вес. Да, здесь планочка есть. У нас... Масса Слишком маловато. Но прибор сам обрабатывает информацию, в приложении родители видят, насколько ребенок гармонично развивается по возовским стандартам. То есть привязывается То есть, весы есть к даже электронная да, программа, да, видно. Верно. Приложение сразу покажет, как развивается ребенок, какая тенденция набора веса и, и выдаст рекомендации, стоит ли снизить немножко питание или наоборот его увеличить и скорректировать поведение в отношении его пищевых привычек. Опять же могу добавить, что мы можем проводить и контрольное взвешивание, да. когда... Можно четко определить, сколько ребенок высосал материнского да. молока, взвесив его перед кормлением и да. после кормления да. на этих электронных весах. А это контроль, а это польза, информация родителям. Это да, польза. абсолютно верно, согласен. Мы ненадолго прервемся, и я сейчас передаю вас в заботливые руки врача Дианы Мардос. Здравствуйте, дорогие мамы! Один из самых приятных и вместе с тем ответственных моментов во время беременности – это выбор приданного для малыша. Кроватка, коляска, множество красивой детской одежды – все это, безусловно, приятно, но вместе с тем это грамотный и осознанный выбор, к которому нужно подходить серьезно. Сегодня мы с вами разберем, какие же бывают детские кроватки и какие критерии предъявлять к их выбору. Давайте начнем с расстояния между рейками кроватки. Сегодня принято считать, что оно должно быть примерно 6-8 сантиметров. Почему такое? Если мы возьмем нашего малыша, и расстояние между рейками будет очень маленькое, малыш в процессе сна может неосторожно вот сюда поместить свою ручку, а потом обратно никаким образом не сможет ее вернуть. Из-за такого маленького расстояния между рейками могут происходить достаточно грозные осложнения, вплоть до вывиха плечевого сустава. Вы скажете, так надо побольше? Пусть будет и до 10-12 сантиметров, чтобы уж точно малыш легко доставал ручку и ножку. Так тоже не надо, дорогие родители. Почему? Потому что здесь мы уже говорим о расстоянии, в которое может поместиться головка ребенка. Соответственно, если мы выберем кроватку расстояние между рейками 6-8 сантиметров, мы избежим и осложнений, связанных с конечностями малыша, и с головкой. Еще очень важный момент в кроватке – это то, как выполнено ее дно. Сегодня ортопеды, педиатры, да и вообще в принципе разного рода специалисты рекомендуют, чтобы дно было реечным. Видите, через вот такие рейки достаточно легко курсируют потоки воздуха, а значит малыш не будет потеть. Еще одним важным моментом является наличие нескольких уровней дна. Хорошо, если их будет три. Как только вы увидели, что ваш малыш становится на ножки, ручками активно держится вот за такую переднюю панель, значит только одно. Пришло время опустить дно пониже для того, чтобы малыш никаким образом не травмировал себя в случае падения с кроватки. Но не нужно забывать и о маме, ведь она тоже частый пользователь кроватки. Обратите внимание, раз 
и передняя реечка опустилась ниже. И маме будет очень комфортно и удобно доставать малыша из кроватки без никакой дополнительной нагрузки на спину. Это всегда нужно помнить и учитывать. И обращая внимание на переднюю реечку, хочу показать вам еще вот такую силиконовую накладку. Для чего? Это как раз таки для тех моментов, когда малыш будет развиваться, расти и наступит какой месяц? Пятый, шестой, когда активно начнут прорезываться зубки. И тогда малыш начнет кусать все, что видит и все, что расположено рядом. Поэтому такая силиконовая накладка станет отличным защитником и для малыша, и для самой кроватки. И еще один момент, на который стоит обратить внимание, это само устройство кроватки. Если мы посмотрим вот на эту нашу кроватку, мы увидим, что здесь есть колесики, на них она спокойно передвигается, но при этом она абсолютно классическая. Здесь нет никаких механизмов качания, никаких ящиков внизу, либо приставных. Но вы скажете, особенно если нас смотрят бабушки, как же можно не укачивать малыша? В таких ситуациях предусмотрены другие кроватки, в которых существует механизм качания. При этом очень важно, чтобы в такой кроватке был блокиратор. Смотрите, сейчас я покажу, как мы ее запустим. Вот так. И далее кроватка уже переходит в наш механизм качания. Но здесь я хочу обратиться ко всем родителям. Ни в коем случае нельзя увлекаться этим механизмом. Сегодня мы говорим о том, что в таком положении малыш может находиться не более часа в течение дня. Помните всегда это правило, когда вам в очередной раз хочется убаюкать малыша вот такими дополнительными приспособлениями. Если мы обратим внимание на эту кроватку, то увидим, что здесь у нас есть внизу шуфлятка. Хорошо это или плохо? Вы скажете, конечно же хорошо, ведь туда столько всего можно сложить. Но помните о том, что малыш очень много спит. И если вдруг вам что-то понадобилось, не знаю, одежда, подгузник, вы рискуете его разбудить в это время. Поэтому старайтесь укладывать туда такие вещи, в которых нет экстренной необходимости их извлечь, когда малыш спит. Мы разобрали достаточно классические модели кроваток, но существуют и альтернативные варианты. Например, вот такая круглая, которая трансформируется из люльки в обувь обычную кроватку, а далее потом в манеж. Можно ли выбирать вот такую круглую кроватку? На самом деле, если она соответствует требованиям речное дно, рейки правильного расстояния, несколько уровней дна, конечно же, можете выбирать, дорогие родители, потому что мы четко знаем, что кроватка – это не только комфортное место пребывания для малыша, но и очень важный аксессуар для молодых родителей, к которому вам хочется подойти со всей душой. Спасибо, Диана. А мы возвращаемся в студию, где дети устроили маленький перекус. Мы угостили их вкуснейшим десертом, и они с удовольствием его едят. Хороший вариант – это кисломолочные продукты. Выбирайте те, которые разработаны специально для детей и обогащены элементами, способствующими здоровому росту костей. Но мы... Продолжаем отвечать на вопросы. Слушаем следующий. Пожалуйста. Моему сыну 6 месяцев. Кормлю грудью. Молока не хватает. Решила вводить прикорм. Но судя по тому, что написано на баночках и этикетках, во все прикормы добавляют соль, сахар, крахмал и рисовую муку. Скажите, для чего добавляют эти добавки и не вредны ли они таким маленьким детям? Производители... Э Питание и прикорма, и детского питания часто добавляют те или иные вещи. Связано это с тем, что пытаются сделать более гомогенную структуру, более киселеобразную. Однако всегда стоит смотреть на те, те пюре и детское питание, в котором минимальное количество содержится, особенно сахаров, крахмала и прочего, потому что все это может повлиять на дополнительный э, набор массы тела ребенка. И всегда стоит знать о том, что прикорм у ребенка, это скорее для формирования его пищевых каких-то привычек, это не является основной частью его кормления в данный момент. И всегда можно проконсультироваться и с педиатром, да, и со специалистом верно. по детскому питанию. Да. Спасибо, Виктор. Ну а если у вас остались вопросы, Вопросы пишите на наш электронный адрес и давайте дружить в социальных сетях. Во время перерыва в нашей студии появился наш эксперт по здоровому образу жизни Марина Панкова. Марина, в вашем распоряжении площадочка. Мы потом посмотрим, чему научили и чему радовались дети еще. А мы продолжаем вопросы к замечательному нашему сегодняшнему эксперту Виктору Аринушкину. Следующий вопрос. Скажите, далеко не каждый ребенок хочет 
есть с удовольствием пресную пищу, которая как бы в баночках. Чем это можно разбавить, скажем, чтобы это было полезно, вкусно? Ну, во-первых, давайте поймем, что пресная еда для нас, и она, возможно, очень интересна для ребенка. Потому что как только ребенку потихоньку вводят прикорм, это все для него новые вкусы. И понятное дело, что от каких-то вещей он может отказываться, и это нормально. Если ребенку дают один вид пищи в день, этого достаточно. Не надо постоянно одним и тем же кормить, потому что это может элементарно ему приесться, как и взрослому человеку. Но при этом не стоит досаливать, перчить пищу и прочее, потому что это наши пищевые привычки, у ребенка их, возможно, еще нет, и может и не будет. Да. И, возможно, ребенку даже вкусно, просто мы этого не знаем, а мы думаем через себя. И второе, это менять вещи. Если он ел сегодня э, там пюре из цветной капусты, дайте ему завтра какой-нибудь смесь с горошком, например. Или э, добавьте в какое-нибудь питание чуть-чуть творожка. Это тоже может изменить э, для него уже рацион. Любые минимальные изменения, главное, чтобы эти изменения были в рамках того пищевого рациона, который есть в вашей семье, они будут помогать ребенку все пробовать что-то новые-новые, и благодаря этому расширять его, скажем так, рацион. Наверное, еще важно, не отменяйте блюдо, если сегодня ребенок отказался. Возможно, у него нет настроения, возможно, ему что-то болит, и он просто не захотел есть сегодня. Запрет Попробуйте на через пару дней. Нельзя. Ни в коем случае. Попробуйте через пару дней, возможно, ребенок согласится. Спасибо, доктор. А вот еще рекомендации от нашей программы. Заведите диетологическую карту своего ребенка. Отмечайте в ней, что ел ребенок, объем и калорийность порций. Сбалансированное питание – это углеводы – 50%, жиры – 40% и белки – 10%. Конечно, не каждый день или неделя будут такими вот идеальными, но к этому надо стремиться. Вы согласны, доктор? Абсолютно согласен. Сбалансированность белков, жилов и углеводов – это очень важно в рационе. И да, действительно, не всегда это будет сразу получаться, но стремиться к этому стоит. И причем эта рекомендация как для детей, так и для взрослых работает всегда. Вот это соотношение. И самый главный ваш совет для родителей, которые воспитывают и кормят своих детей? Я, наверное, хотел бы посоветовать э, подходить к питанию ребенка очень осознанно, потому как... То, какие пищевые привычки, какой рацион будет в его питании на самых ранних этапах, очень сильно влияет на его развитие в дальнейшем. И э, его физическое развитие, и развитие его организма, здоровья, психологическое развитие. Все это комплексно влияет на ребенка. И первые годы этому надо уделять огромное внимание, для того, чтобы в дальнейшем этот ребенок превратился в полноценного, здорового человека. И радовал родителей. Абсолютно спасибо, верно. доктор, спасибо за сегодняшнюю беседу. Много чего ценного. Ждем всегда вас с радостью. Радость, Спасибо большое. Добро. Удачи вам. Ну, вернемся на нашу детскую площадку. С детьми играла наш эксперт Марина. Э, Марина, вот сейчас лето у нас, жарко, дети в лагерях, на даче, на природе. Чем можно их там занять, например? Ну вот, замечательное занятие для детей, чтобы э, отрабатывать у них хороший прыжок. Потому что не секрет, что все дети э, в юном возрасте и потом испытывают трудности, чтобы научиться прыгать на двух ногах. На даче вы можете использовать веточки, палочки, я не знаю, веревочки. У нас вот сегодня в студии прекрасные ленточки. Наши дети сделали ручейки. Как можно от простого к сложному идти? Ну, поехали. Ручейки сначала тоненькие. Не глубокие. Хорошо. Давайте с вами сделаем более такие серьезные ручейки. Пошире. Каждый о -о. рассчитывает на свои силы и задает достаточно высокую планку. Вот о -о -о, сразу видно, о -о -о, какие поплыл. амбиции есть у каждого ребенка. Двумя ножками. Двумя ножками. Двумя. Ух ты, получается. Вот, 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 вот. У всех получается. Замечательно. Теперь возьмите, пожалуйста, ваши ленточки и давайте сделаем один большой длинный ручеек. Быстро, 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 быстро. Красиво складываем, чтобы ленточки были ровненькие. Быстрее, 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 быстрее. А вот здесь уже, когда все ленточки сложены в единый ручеек, разнообразие упражнений и движений может быть просто бесконечно. Ну, давай сделаем елочку. Туда-сюда, туда-сюда, прыжочки. Хорошо. Хорошо. Сайчики, а? Двумя ножками. Теперь спинкой. Спинкой. Приятно, когда ребенок перфекционист. Все поправил, как положено. Да, да, да. Хорошо. Прекрасно. Идем сюда. Последнее сделаем. Прыжочки на двух ногах, когда ручеек между ног. Давай. 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 Быстрей. Длинный, 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 длинный. 
То есть вот такая вот подготовка, да, прыжковая, которую мы вам сегодня показали в студии, помогает легко, без напряжения научить ребенка прыгать на двух ногах, что в дальнейшем ему очень пригодится. И на уроках физкультуры в школе, и если он будет заниматься каким-то видом спорта. И внесет некоторое разнообразие в и так уже насыщенную летнюю жизнь, даст хорошую физическую нагрузку и вообще зарядит хорошим настроением. Молодцы, детки! Вы так здорово прыгали! А представляете, если вы еще потренируетесь, еще до школы детского садика целый месяц. Представляете, какими прыгунами вы придете в школу или детский садик? Молодцы! Настоящие чемпионы будут опять. И мы рады подарить вам подарки от нашего партнера, редакции газеты «Шапокляк». Редакция газеты издает красочные журналы для детей и дарит им сегодня нашим участникам. Получайте журналы «Сказка на ночь» и «Зайкина школа». В них интересные задания, истории, рисунки, которые помогут детям развить логику, мышление, навыки чтения и познакомиться с окружающим миром. А мы, как всегда, в эфире со вторника по пятницу. Найти нас можно и в сети интернет на YouTube-канале «Беларусь-1». Детский доктор. Программа для взрослых о детском здоровье. Берегите детей, любите детей и будьте здоровы.